Eso de ahí. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos los presentes y a todos los que nos acompañan en streaming en esta edición de la Feria del Libro de Madrid, esta edición de su 80 aniversario en la que estamos teniendo un programa profesional tremendamente interesante con, con gente que ha venido desde muy lejos. Nuestro amigo Porter hoy se nos une, desde, viene desde Estados Unidos, se va corriendo. Porter, como sabemos todos, es el director de Publishing Perspectives, eh, periodista, jornalista, ha pasado por CNN, ha tenido múltiples puestos antes de llegar a, 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 su, a su puesto actual y nos va a dar una charla sobre los desafíos y las oportunidades en el mundo editorial eh, durante y después de, del COVID. Porter, uh, thank you so much for being here. Welcome. Thank you. Uh, okay. I, uh, it's, a, it's a pleasure to have people of your caliber in this 80th anniversary of the, of the Madrid Book Fair. Thank you. And uh, well. we're very excited to get your, your insights. I would just mention that you're gonna, uh, your presentation is going to revolve around uh, the pre, pre and post COVID uh, world, mm -hmm. the, how the markets look after, after these cataclysmic events. And uh, I will be just translating your remarks to our friends that don't speak Spanish, even though I know you're too modest and you can probably give this thing in Spanish if you no. really wanted to. Creo que es muy modesto, que yo sé que si quisiera podría dar la charla en español, pero que yo estoy encantado de, de ayudarle a, a, que, lo, a que, bueno, que todos entendamos su, 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 su charla hoy y todos los que nos acompañan en streaming también. Así que, por ter, sin más dilación, bienvenido, welcome, and uh, you. We're, we're all yours, all ears. Great. Thank you so much, Enrique. It's great to see you again, too. To see especially, you too. I'm glad you're well. Thank you. It sounds like quite a time you've had. Good evening, buenas noches, and thank you. I want to say a very, very heartfelt thanks to my host, Manuel Hill, and this wonderful team who have put this together. It's such a beautiful fair. Particular, gracias de forma particular a Manuel Hill y a todo su equipo que ha puesto este evento en marcha de forma tan, tan loable. This is especially important at a time like this when so many of us are hopeful of a healthier future, progressively free of the dangers and the ravages of the coronavirus and able to be freer and share and exchange our joy in the world of reading and book publishing. The role of the book fair here is an immense importance at a time like this, bringing together, as it does, people who love books and who understand their importance in the world. Comenta Porter que es un momento especialmente importante, uh, ya que todo el mundo está esperanzado de, de ver lo que nos trae el futuro. El, el rol de, de, la, de la Feria del Libro de Madrid es de tremenda importancia, puesto que al ser el primer, el primer evento de la industria, tiene a mucha gente expectante viendo qué va a pasar o viendo qué, qué, qué novedades va a... si podemos continuar en una, norma, una nueva normalidad. The news medium of which I am editor in chief, Publishing Perspectives, is unique in that our primary focus is not on any one nation's book business, but all the nation's book business. Eh, Publishing Perspectives, como acaba de decir Porter, es un medio único en el sentido que no se encarga de, de, del mercado en un, en un país en particular, sino que trata el mercado a nivel mundial. We watch and we report on the progress of books in many parts of the world. La, los informes que realizan eh, se, se encargan de informar de todo el progreso del mundo de los libros en todo el mundo. It's a, pli a privilege then and a pleasure to bring you a message both of hope and of challenges. Y trae un mensaje de esperanza y de desafíos. What I'll do is point to several factors where the book business and its readers have been during the COVID-19 emergency, and then we'll move forward to consider some of the factors that the book world now faces as we hope to put the worst of the pandemic behind us. Vamos a hablar de algunos de los factores que han impactado directamente al mercado durante la emergencia del COVID-19 y después hablará de algunos de los factores que van a hacer que cambie la industria conforme dejamos atrás la pandemia. Spain and the Spanish language, I'm playing with my computer, um, have brought forth famously important literature of immense value in the world of arts and letters and of an abiding allegiance to the importance of great writing. Como todos sabemos, <laughs> eh, España y el español han uh, aportado trabajos inmensos a la literatura mundial de un valor incalculable, no solamente en, el, en, en literatura, en cartas y en todas las artes de la escritura. 
Publishing Perspectives is a news medium today operated with journalistic autonomy as a project of Frankfurt Book Fair. And we are already excited that next year, 2022, Spain will be guest of honor at Frankfurt. All of our trade visitors from all over the world will turn to the extraordinary energy and the range of the Spanish market and its leadership in literature in the Spanish language world. We very much look forward to welcoming Guest of Honor Spain to Frankfurt for what promises to be a superbly presented program. Como todos, como él acaba de comentar, eh, Publishing Perspectives es un medio que opera con autonomía eh, periodística y están eh, muy ilusionados con el hecho de que el año que viene, el 2022, España va a ser el invitado de honor en Frankfurt. Eh, la atención que España está generando es extraordinaria y están Publishing Perspectives eh, y Porter en particular están eh, esperanzados de que van a poner un programa que va a ser histórico. And this brings me to the first of the international book business most important challenges that have been brought to light by the pandemic. Comparing ourselves to each other is very difficult in uno, the world. Uno de los Just to, to mm -hmm. Uno de los problemas más importantes en la industria es la dificultad de compararse unos con otros. Es muy complicado eh, poder entender los distintos mercados y va, eh, lo que vamos a hacer va a ser intentar encontrar formas de, compar de, de presentar comparaciones. We'll go back and forth a bit here. Yeah, because because these are, these are, these are like quite one paragraph at a time yeah. so that we can do all the ideas. Yeah, yeah, yeah. In November of last year, 2020, the International Publishers Association, IPA, tried to make a comparison of how 33 different nations' book markets had performed during the pandemic. And what the International Publishers Group found was, I'll do just the first one and then I'll give it to you, Enrique. Perfecto. Only 12 of those 33 nations' publishers said that they had benefited from specific publishing industry economic stimulus programs. Entonces, en noviembre del año pasado, la Asociación Internacional de Editores hizo una comparativa de cómo 33 mercados diferentes eh, del libro se comportaron durante los meses iniciales de la, de la pandemia. Y el resultado fue quizás no todo lo que el mundo esperaba. Solamente 12 de, la, de, la, de, los, de los editores de los 33 países dijeron que se habían beneficiado de los programas de estímulo de la economía específicos para el mundo editorial. Only 17 of those 33 nations publishers had been helped by broader cultural stimulus programs, uh, meaning that the nations offered economic support to all of the arts in general. Solamente 17 de esos 30, de, de, de los 33 países o de los de los 33 editores se habían beneficiado de programas de estímulo de la economía más generales orientados a la cultura, significando que estos países habían ofrecido soporte económico al mundo de las artes y de la cultura en general. The only thing that all 33 nations publishers said they had been helped with by was a bit of business oriented economic assistance, not specifically for literature or the arts, but for businesses in their nations. La única cosa que tenían en común los editores de los 33 países es que habían sido ayudados por un poquito de sabiduría empresarial, eh, no específicamente para la, la literatura, para las artes, pero de ayuda diseñada o orientada hacia la empresa en general, no hacia el mundo editorial. So worldwide, we have all suffered under the same contagion. While there are some differences in mutations or variants, as we call them for, some, for the most part, we are right to fear the same coronavirus, COVID-19. What it can do to a human body is pretty much the same in Johannesburg as in Jacksonville. It's the same in Tokyo as in Toronto as in Mumbai. And yet, while the threat we have faced was the same, the effects on our book business have been vastly different. What we will examine together for a few minutes is some of the challenges that do unite us, even as facts and figures, data and research tend to be hard to look at together. Como todos sabemos, el, el impacto del coronavirus ha sido igual para todo el mundo. Lo que le hace al cuerpo humano es lo mismo en Sudáfrica, en Florida, en Tokio y en Toronto. Sin embargo, eh, a pesar de que la amenaza que hemos sufrido es la misma, los efectos en la industria del libro han sido tremendamente distintos. Lo que vamos a analizar aquí por, durante unos, los siguientes momentos juntos es que hoy muchos de los desafíos que, que a los que nos enfrentamos 
nos unen y tienden a ser muy difíciles de entender vistos todos al unísono. Do you know our phrase, it's like comparing apples and oranges? Como comparar manzanas con naranjas, que se dice en Estados Unidos. This is, this is the problem we have, yeah. This is the case for World Book Publishing, as the International Publishers Association demonstrated in their study. So here are some examples. We're going este to es start. el caso para la industria, y vamos a ir a algunos ejemplos de la, del estudio de la Asociación Internacional de Editores. In Germany. We saw one of the world's proudest book industries. First struggle like so many others with so many lockdowns. And then it began to rebound very well in the summer of 2020, the fall of 2020, only to face a new lockdown on December 15. Boom! And they lost. Middle of Christmas. In Germany, which is one of the most powerful markets in the past, we have seen how, at the beginning, the economy of the book was the first day together with the whole world. And, however, they were able to raise their sales very well towards the end of the year, only to face the new restrictions that came at the time of Christmas, which is the most important moment of sales, obviously. In Italy, we saw one of the most valiant fights for government support in Italy. We saw one of the most valiant fights for government support of any of our international markets as the Italian Publishers Association, which is led by Riccardo Franco Levi, you may know him, insisted to Rome that books are a national treasure and an economic force that could not be allowed to be shut down in the teeth of the virus. In Italy, we saw one of the most valiant fights in the industry when the association de editores italiana liderada por Ricardo Franco Levi insistió en Roma que los libros son un tesoro nacional y que no podíamos, no podíamos tolerar que las librerías cerraran eh, incluso viendo las fauces del virus. En France we saw this too as the population itself demanded that bookstores be allowed to remain open in a second wave of lockdowns just as the Italians had done and demanded their bookshops set in shopping centers that were otherwise shut down. In France, we also saw this, and we saw also how the people of France demanded that the books were called essential books, and that the bookstores were permitted to be closed during the second wave of economic closures, just as Italian publishers had demanded and had solicited for their bookstores to be closed in the centers of their shopping centers, and that the books were permitted to be closed during the librerías en los centros comerciales que de otra forma estaban cerrados. Here in Spain, more than a year ago, the Association of Spanish Book Chambers called Everything Begins in a Bookstores campaign and this communicated to the public that they should share what they loved about books and why with each other. This was an ingenious program. And it was the very earliest of these campaigns being launched in June of 2020. Very smart. In España, in particular, we had the campaign led by the Spanish Book Chambers. Enrique, Spanish Book Chambers, which is the Chamber of Commerce. The Chamber of Commerce of Libros. FGE, yeah. The Chamber of Commerce of Libros. La Cámara de Comercio del Libro, que lanzó su eslogan, su campaña de todo empieza en una librería. Este programa le comunicaba al público que deberían de compartir todo lo que amaban y, compa y, amaban y co compartir todo lo que, que les gustaba de los libros e intentar extender el mensaje. Este programa fue tremendamente ingenioso, ingenioso y una de las primeras campañas eh, que la industria conoció, ya que fue lanzada en junio del 2020. Spain's publishers also saw and reported on significant jumps, both in consumer reading during the confinements and in the adoption of digital formats. The number of citizens reporting weekly increases in reading went from 50% in 2019 to 57% in 2020. Very good. Ya vamos entrando en números. Los editores españoles también informaron de que habían notado saltos significativos en, la, en los hábitos de lectura durante el confinamiento y así como la adopción de más lectura durante eh, el mismo a través de formatos digitales. El número de personas que autorreportaron que sus hábitos de lectura habían aumentado fue del 50% en el 2019 al 57% en el 2020. And just in the last month, Sharjah Book Authority in the United Arab Emirates rolled out its terrific campaign in support of books and reading 
the best phrase for it is there's a book for that. Like there's an app for that, there's a book for that. There are beautiful signs and messages have been seen so far in Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, Riyadh, Paris, and Times Square in New York City, and they just opened today in Cairo. Siguiendo esa tónica de campañas, el mes pasado la autoridad del libro de Sarja en Emiratos Árabes Unidos lanzó su fantástica campaña There's a book for that. Hay un libro para eso, un poco imitando la, las aplicaciones de teléfono eh, que indican hay una app para eso, pues hay un libro para eso. Sus, eh, su, eh, su publicidad o su, el resto de la campaña y los mensajes de la campaña pueden ser en lugares tan diversos como Dubai, Sarja, Abu Dhabi, Riyadh, París y la plaza de Times Square en Nueva York. One of the most hopeful stories is coming from the Italians again and the Aldus Network. You know the Aldus Network, of course, that brings our, our great book fairs together in Europe. They are working on how to get the various nations and markets of the world publishing to come together on their surveys and reports to compare apples to apples and oranges to oranges. When they looked at 23 countries' ways of surveying and reporting on trends, they saw different things. Catch up with me and then we'll do them. Una de las historias más esperanzadoras de, de, la, de, este, de la industria, de este momento que vivimos, vino de la, de la, red, eh, de la red europea de ferias del libro, Aldus, y la asociación de editores italianos, que estaban trabajando en un estudio para comparar cómo los diferentes mercados estaban enfrentándose a la pandemia para poder comparar manzanas con manzanas y naranjas con naranjas. Cuando estudiaron los hábitos de estudio, no solamente los hábitos de lectura, sino las formas de recoger información de los estudios de mercado, de 23 países llegaron a las siguientes conclusiones referente a la lectura en cada uno de estos mercados. So when they looked at 23 different countries' ways of reporting, nine surveys looked at reading habits in population sets aged 15 and older. Nueve de esos estudios estudiaron la, los hábitos de lectura en la población para edades de 15 y más adelante. In two cases, the lower age was 16. En dos casos, la edad menor fue 16. Fue 16. In, in six cases, only adults were surveyed. En seis estudios, solamente se estudiaron los hábitos de lectura de adultos. Five surveys addressed completely different populations. Cinco estudios estudiaron todo tipo de poblaciones que no tenían nada que ver una con otra. And in two surveys, only children's patterns were studied. Y, y en dos de ellos solamente se estudiaron los patrones de lectura de los niños. The pandemic has shown us that we need to report in ways we can all understand together. Badur Al Qasimi, now the president of the International Publishers Association (IPA). Keep saying the book markets of the world simply must learn to work together. We have got to get better together. We have to help and support each other across the frontiers. Una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia y, el, y esta necesidad de tener acceso a información es que tenemos que mejorar cómo se realizan estos informes para poder realmente obtener información y no solamente datos. El presidente de la Asociación Internacional del Libro, Budur Al Kashimi, insiste en que los mercados del libro del mundo tienen que aprender a trabajar juntos mejor para poder aprender cada uno y mejorar los mercados. In the United States, we have been very, very lucky, as Ed can tell you too. The human toll of the virus continues to be desperately hard on our people. Uh, of course, we have lost more than 660,000 Americans. En Estados Unidos hemos tenido mucha, mucha suerte, a pesar de que el, el, la, la factura que el virus está pasando en la población es tremenda, uh, con más de 660.000 personas muertas en un, medio, en un ambiente en ahora tremendamente político. As you know, this is mostly because of our politicized environment, but our book business has been confirmed as vital, robust, and healthy. Despite the closures of bookshops, and some issues in printing and distribution of our books, the American market saw its print book sales go up by 8.2% in 2020. Pero sin embargo, a pesar de, del impacto tan grande que ha tenido, el mercado del libro en Estados Unidos sigue de forma robusta, saludable e incluso con un crecimiento del 8,2% en el año 2020. 
Not surprisingly, young readers' fiction increased by 11%. And I say not surprisingly because children were forced to be at home, of course, uh, with their families, as here. The need for books for the younger members of society was a big market driver. De forma no sorprendente, quizás, y por lo único que dice que no es sorprendente, es porque, por supuesto, muchos niños tuvieron que quedarse en casa durante, durante el confinamiento. La lectura de los más jóvenes vio un aumento de un 11%. Juvenile nonfiction grew by 23%, and adult nonfiction, a major category for us, grew by 4.8%. Eh, la lectura de no ficción del ensayo juvenil eh, creció un 23%, mientras que el ensayo de adultos, o el ensayo para eh, fuera de las categorías juveniles, una categoría muy importante en el, en el mercado de los Estados Unidos, creció un 4,8%. The figures I'm quoting to you are from NPD research in the United States, and they're focused on print books, paper. Although, of course, the digital acceleration, as we call it, of the pandemic led many to listen to audiobooks and to read many more e-books. Es importante resaltar que estas cifras que estamos dando, de, provenientes de un, grupo, de un grupo de investigación llamado, cuyas siglas corresponden a, a las letras NPD, son cifras que corresponden a libros en papel y que el, la aceleración digital que la pandemia ha, facil, ha creado eh, puede hacer que este número sea realmente mayor del que estamos hablando. But one of the most important reasons that even our print books did so well in the American market is that our population, among, yes, our population is well accustomed to a digital retail system for books. Yep. When stores were closed, Amazon. <laughs> and several other platforms went into digital retail outlets to keep our book people reading and listening to books. Una de las razones más importantes por la que toda la industria del libro se ha mantenido también en Estados Unidos es porque el mercado americano está tremendamente bien acostumbrado a un entorno de e-commerce, un entorno digital. Y en el momento en el que todas las tiendas estaban cerradas, Amazon, así como algunos otros canales, siguieron abiertos y fueron capaces de continuar alimentando el mercado con libros. And this has turned out to be central to the question of whether the book business has done well or poorly from country to country. How ready was each of the world's markets to prioritize the safe, quick, digital shopping of the internet? Y esta ha sido una de las cuestiones centrales del discurso de la industria. ¿Qué es lo que hace que un mercado sea capaz de mantenerse y que otros se vengan abajo sirviendo un, todos el mismo producto. Y la conclusión parece ser que es esa. Cómo de listos estaban, cómo de preparados estaban cada uno de los mercados internacionales para priori priorizar la entrega digital eh, saludable o segura eh, y rápida de productos de culturales. Several Asian cultures, including that of China's big, big markets, are well served by enormous digital retailers, and they could make adjustments quickly, as we did in the States, to digital for a primary sales for a primary channel for sales. Muchas de las culturas asiáticas, incluyendo los mercados de China, tremendamente grandes, es, son todos servidos por canales de venta digitales que son tremendamente grandes y que fueron capaces de ajustarse rápidamente a un entorno digital como el desafío fundamental del canal de venta. This was so successful that they're even today the biggest physical bookstore chains in the huge tier one and tier two cities are still recovering from what turned into a very big loss for physical bookstores. Esto ha sido tan, este éxito ha sido tan, tan destacable que incluso en algunas de las ciudades más grandes, de los mercados más enormes, eh, se están recuperando todavía de lo que ha sido una tremenda pérdida de las tiendas físicas. The Arab world was another case in point, but for the opposite reason. When I interviewed Mohammed Rashad, the president of the Arab Publishers Association, yep. Uh, sits in Cairo. He told me that in 2020, 75% of the Arab publishers' sales decreased as compared to 2019, exactly the opposite of the experience of the digitally ready cultures. Regrettably, as much as 34% of the Arab market's small publishers 
closed. El mundo árabe representa otro ejemplo, pero por la razón opuesta, por, el, por exactamente por lo contrario. Cuando Porter tuvo la oportunidad de, de inter, entrevistar a Mohamed Rashad, el presidente de la Asociación de Editores Árabes eh, eh, del Cairo, le comentó que en el año 2020 las ventas del 75% de los editores cayó comparado con el 2019. Exactamente el efecto contrario a lo que se experimentó en culturas que estaban listas para el consumo digital. Lamentablemente, el 34% de los pequeños editores árabes cerraron. Rashad's son, Ahmed, is a member of the Egyptian Publishers Association, and he was even more emphatic than his father in talking to me. He said, I'm quoting, in many cases, we were without the digital magic solution, which in other parts of the world was helping publishers withstand the pandemic. El hijo de Rashad, Ahmed, que es un miembro de la Asociación de Editores Egipcios, eh, fue incluso más insistente en este punto, diciendo, y aquí le, le abrimos comillas, que en muchos casos el, este, los, los mercados de Egipto estaban sin la solución mágica digital que en otras partes del mundo estaba ayudando a los editores a sortear la pandemia. Y cerramos comillas. And before I quickly mention primary challenges uh, and opportunities ahead, I want you to have a look at this data uh, that's just been provided to us um, for the first half of this year, 2021. Y antes de que entremos en los desafíos principales y las oportunidades que tenemos a, 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 a la mano, vamos a echarle un vistazo a estos datos que nos han sido facilitados por el primer, la primera, para la primera mitad del año 2021. When Germany's GFK Entertainment created an exclusive survey of nine countries for the first half of this year, the company found out that revenues for book publishers increased by more than a third in some cases year over year between January and June. Cuando la empresa de Alemania GFK Entertainment eh, creó una, un informe exclusivo de nueve países para la primera mitad del año, el estudio encontró que los ingresos para los editores eh, se habían incrementado más de un tercio, en algunos casos, incluso para los números totales de, del año, en la primera mitad del 2021, de los, de los meses de enero a junio, un tercio, de, un tercio más de negocio. Spain was one of the world's leaders in the first half of this year. Your nation's book revenues, as surveyed by GFK, grew 38.3% over the first six months of last year. Now, of course, the struggles of 2020 made doing better this year more predictable, but even when compared to 2019, the first half of 2021 was 12.8% better here in Spain. Congratulations. España, eh, este, dentro del mismo estudio, eh, fue, ha sido mostrada como uno de los países que han liderado el crecimiento de forma mayor. Eh, España creció un 38, el negocio editorial español creció un 38,3% durante los primeros seis meses del año pasado. Eh, esto hace que, que, la, que, que esto seguramente es porque la experiencia previa del 2020 ha hecho que aprendamos y que hagamos eh, que este año sea más predecible. Pero incluso si comparamos esto con números del 2019, un año en el que no había problemas, la primera mitad del 2021 mejoró más allá un 12,8%. Making similar gains were the book markets of Brazil, Italy and France. Moving more slowly in GFK studies are the markets of the Netherlands, Germany, Flanders and Wallonia in Belgium. Estos números de crecimiento son similares en los mercados de Brasil, Italia y Francia. Y moviéndose un poco más despacio en el estudio, eh, en, en el informe, los, o por detrás de, de, los, de, de los países que han tenido un crecimiento tan elevado, nos encontramos con Holanda, Alemania, Flandes y Wallonia, en Bélgica. Eh, viendo o considerando por, por, considerando, por, su, por supuesto, los siguientes puntos. Okay. For time's sake, let's skip these, and okay. we'll start right here. Now, let me quickly walk you through what appear to be four key points as we go forward of both concern and opportunity 
for the book business and for its consumers, the readers, the people in whose service publishers and authors work. Vale. Vamos a analizar cuatro áreas que son fundamentales para las oportunidades que tenemos por delante en la industria editorial. I'll start with a word of advice. Un buy the, yeah, go ahead, buy, yeah, buy the books you want to give your friends and family as holiday gifts very early. Un pequeño get, consejo, get comprad los libros que queréis regalar rápido y pronto. Go right out there, get them right now. In many parts of the world, the global, ship, uh, the global shipping industry is struggling to handle demand having been badly disrupted by COVID. In a market like my home base in America, this is especially difficult because many of our major producers have their children's books, for example, uh, printed in China. And parts of the largest distributor we have, Engram, including its print-on-demand division, are warning some of their customers to expect higher prices and to take longer to process. Y la razón por la que todos debemos animarnos a comprar los libros rápido y pronto es porque uno de los efectos colaterales de esta pandemia es el impacto que está teniendo en la industria del transporte a nivel mundial. Incluso en un mercado tan poderoso como el de Estados Unidos, esto es especialmente difícil, ya que la mayoría de los productores tienden a tener la producción en partes de Asia, fundamentalmente en China. Pero incluso en el caso de impresión bajo demanda, los mayores impresores están avisando de que muchos de los costes se van a incrementar entre un 3 y un 6% y que van a tardar mucho más tiempo en producirse debido a la cola de trabajo que se va a formar. When Peter Goodman and Keith Bradshaw wrote about this in the New York Times, they had a very nice way to explain the problem. This is what they said. A shipping container that cannot be unloaded in Los Angeles because too many dock workers are in quarantine is a container that cannot be loaded with soybeans in Iowa, leaving buyers in Indonesia waiting and potentially triggering a shortage of animal feed in Southeast Asia. El New York Times escribió un artículo muy interesante sobre esta situación y hay dos periodistas, Peter, Peter, Peter Goodman y Keith Brasher, que escribieron sobre la, la problemática de los contenedores de transporte y decían un contenedor que no puede ser descargado en Los Ángeles porque hay muchos trabajadores del puerto en, en cuarentena es un contenedor que no puede ser luego cargado con soja en Iowa y que deja a clientes en Indonesia esperando y que genera potencialmente una, un, una rotura de inventario, una rotura de stock en eh, el pienso que se, necesite, que, que se necesita en el, en el sudeste de Asia y que requiere de que esas vallas de soja fueran cargadas en el contenedor. Of much longer term concern is the trend toward weakening copyright protections, especially in the educational sector. The Canadian Copyright Modernization Act of 2012 is probably the best known and the most disturbing case, with Canadian educational publishers reporting more than $100 million dollars of losses because university and lower school uses of copyright material for classes are not paying licenses. In that instance, a recent decision from the Canadian Sp Supreme Court did not go well for the publishers. De la crisis del transporte nos vamos a otro de los, de los problemas que podemos tener en la industria editorial y es la debilidad de las protecciones de copyright especialmente en el área educacional. Eh, la ley de la modernización del copyright de Canadá del 2012 es seguramente una de las más conocidas y más preocupantes por el impacto que están teniendo en el mercado edu educativo en Canadá. Se estima que más de 100 millones de dólares han sido perdidos, para, o sea, perdidos por una ley que no permite que, la, que, los materia, que ciertos materiales puedan ser utilizados en, el educa en educación sin pagar... Eh, las licencias de copyright que se han implementado. Eh, en este caso, una reciente decisión del Tribunal Supremo de Canadá no fue nada bien para los editores. We see other governmental moves that may or may not impact copyright protections. Currently, the most alarming, the one to watch, is the post-Brexit British government's exploration of a possible change in what's called international exhaustion in which cheap editions of books could pour into the UK market from abroad, and the upshot of that one is yet to be seen. Hay eh, otras acciones que están siendo tomadas a cabo por gobiernos de todo el mundo 
que eh, están causando alarma también en el mundo editorial. Eh, una de las más preocupantes es una medida del Gobierno británico, post-Brexit o posterior al Brexit, que permitiría la, la importación de ediciones baratas de, en el mercado británico desde el extranjero. Una decisión que no está muy claro a quién beneficiaría. Diversity has become an increasingly central driver of dynamics in many publishing markets inside and outside the industry. Publishers in many parts of the world are realizing that traditional leadership structures have tended to make their own workforces look less and less like their readers. And those staffers have become less and less able to choose and acquire the books that their consumers need and want to read. La diversidad, o la falta de diversidad en este caso, se ha convertido en un, eh, uno de los elementos centrales de, de la industria editorial. Hay editores en muchas partes del mundo que están empezando a darse cuenta que las estructuras tradicionales de liderazgo que deciden lo que se tiene que publicar tienden a parecerse menos y menos al tipo de gente que, lea, que lee. Por lo tanto, eh, las personas que deciden qué es lo que se publica a veces no están satisfaciendo las necesidades de un mercado que no necesariamente opina de la misma forma que estos líderes. This one is very interesting. In gender diversity, it's often assumed that we're referring to an imbalance of too many men in executive positions. Yeah? But in the main English language markets, the UK and the United States, our publishing industry workforces are close to 80% female. And in the United Kingdom, there are now slightly more women in the executive spots than men. Esta es una interesante y, y que tengo que ir con cuidado. Por ejemplo, en la diversidad de género a veces se asume que nos referimos, cuando hablamos de diversidad, nos referimos a una falta de equilibrio eh, a la hora de tener demasiados hombres en posiciones ejecutivas o posiciones de, de, de liderazgo. Pero en los mercados de habla inglesa, eh, principalmente Estados Unidos y los Estados Unidos, la mayor parte de la gente que trabaja en, en esta industria eh, son mujeres, un 80% mujeres. Y, de hecho, en el Reino Unido hay ligeramente más mujeres que hombres en puestos ejecutivos. Por lo tanto, cuando alguien dice que, una, que un panel, que una conferencia va a tener una estructura muy diversa, hacerlo que sea todo mujeres realmente no es diverso. Diverso en género significa... I think I'm getting ahead of you. Sorry. Diverse in gender. Diverso en género no significa, no significa que mujeres y hombres, y seguramente eh, gente que no, personas que no son definidas de forma fácil o que no, no son, no son eh, de géneros binarios, tienen que estar presentes a la hora de guiar la, el desarrollo y la publicación de temas que sean capaces de dar servicio a los lectores. And so now we hear people say to us that a conference panel is going to be very diverse in structure, making it all female. That's not really diverse. And diverse in gender means men, men and women, and possibly non-binary gender identifying workers as well, all of whom may help to guide the development of more nuanced service to readers. You got that, I, I went through. You got that already? Yeah. Okay. Sorry. This next graph too? That one. You're there, okay? In many markets, publishers serve the interests and needs of women and girls more than of men and boys. The usual explanation is that men and boys don't read as much as girls and women. But if you produce more books for girls and women, then men and boys are not the ones to blame, right? En muchos mercados, los editores sirven los intereses y los, las necesidades de, de, de mujeres y de chicas más que la de hombres y, y niños. La explicación habitual es que los hombres y los niños no leen tanto como las mujeres y, y las niñas. Pero si producimos más libros para niñas y mujeres, eh, es obvio que los hombres y los niños no van a ser los que reciban la culpa por esto. And in many other markets, the editorial core needs a reassessment because of the existing staff of acquiring editors not actually knowing where the kind of racially diverse authors a market needs are. The same goes for LGBTQ communities, for indigenous communities, ethnically complex communities. These are challenges not easily handled by anyone, and they require extensive, 
patient work to address. En muchos otros mercados nos encontramos con que el, eh, los editores no son conscientes del tipo de lectores diversos que pueden tener y las necesidades de este mercado. Lo mismo pasa con las comunidades indígenas, con el colectivo LGBTQ y con comuni comunidades que son étnicamente complejas. Estos desafíos no son fáciles de, de gestionar y requieren eh, trabajo paciente y, y mucho tiempo para poder ser resueltos. And I'll give you just one more now. Lastly, the book publishing industry today has both the opportunity and the obligation and the difficulty of being careful to avoid self-censorship. Y finalmente el tema más importante, que es la industria editorial hoy tiene la oportunidad, la obligación y la dificultad de tener mucho cuidado en no autocensurarse. This is harder than you might think. Until Donald Trump arrived in the United States, We hadn't seen a president in living memory brazenly try to use the courts to block publication of books he didn't want released. Esto es más difícil de lo que puede parecer. Hasta que Donald Trump no llegó a la, a la Casa Blanca, nunca se había visto un presidente que recordásemos que tuviera la, eh, la valentía o la cara dura suficiente para utilizar los juzgados para intentar bloquear la publicación de libros que él no quería que viesen la luz del día. Everywhere, powerful shifts in social and cultural energies can cause authors to change what they write, editors to change what they acquire, and publishers to change their minds about contracts. It all becomes more complicated when staffers in a publishing house become activists as happened at more than one of our big five publishers in New York, trying to sway their own executives about which politically and socially relative books to cover. En todas partes, eh, cambios poderosos en la energía cultural y la, la estructura social pueden causar que haya autores que decidan que quieren cambiar de lo que escriben, editores que cambian lo que intentan adquirir y editores que cambian de idea a la hora de cerrar contratos. Todo esto se complica muchísimo más cuando la gente que trabaja en la industria editorial se convierten en activistas, como ha pasado en más de uno de los cinco grandes editores mundiales, intentando convencer a sus propios ejecutivos en qué dirección política o social deben de orientarse los nuevos libros que se están publicando. If the international book community can bring itself together in mutual support, cooperate in aligning its reporting standards so that we can better assess the nature and status of the business, face some of these challenges of copyright, supply chain issues, diversity, and business integrity, and if we can work to operate in environmentally sustainable ways, then the future may well look as bright as some of the gains we've seen even during the darkest days Of the coronavirus pandemic. Nada de esto es fácil, pero todo esto vale la pena eh, in ser intentado. Si la comunidad internacional de editores se pueden unir, en, en, en apoyarse mutuamente, cooperar en alinear sus estándares a la hora de generar informes para que podamos entender mejor la naturaleza y el estado del negocio, eh, entender mejor las, los desafíos a los que nos enfrentamos en, el, en, en los terrenos de copyright, eh, la cadena de transporte, la diversidad y la integridad de, de los negocios o la integridad ética de, de las empresas. Si podemos operar de forma conjunta y ordenada para poder realizar nuestra labor de forma sostenible, entonces el futuro puede que sea tan brillante como algunas de las ganancias, algunas de las mejoras que hemos visto durante los días más oscuros de la pandemia del coronavirus. And I appreciate you letting me have a small part in your beautiful, enormous book fair that's so wonderful. I think I am now going to leave you in the expert hands of Ed and of my wonderful interpreter, Enrique. Muchas gracias por vuestra atención. Eh, está, eh, Ed eh, Porter ha recibido el libro del 80 aniversario de la, de, de la feria, el cual nos comenta que le ha parecido estupendo, y nos deja en manos de la siguiente conferencia. Pero veo que hay una pregunta. I see there is one question. Somebody's raising their ah. hands. 
of course, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Creo que no es necesario. Sí, yes. Ten en cuenta, es para, para el streaming, hay gente que nos está viendo desde casa. Gracias por su exposición. Quisiera hacer dos preguntas en una. Eh, ha comentado que de alguna manera eh, los copyright. Acércate, ahora, Nani, acércate el micrófono que la gente en casa no se que los copyright, Que los copyright ahora mismo están de alguna manera más expuestos, o son más frágiles o son eh, más vulnerables. Me gustaría que profundizara un poquito más en esa cuestión. Y después ha hecho otro comentario muy interesante del escalón que se produce entre los que deciden creo que más o menos la palabra literal que ha utilizado, los que deciden los contenidos que después el público va a leer y ese público que demanda ciertos contenidos. Entonces, eso me indica a mí a pensar en algo que parece algo como propaganda, ¿no? que es decir, que alguien decide que lo que el público debería leer tiene que ir en un sentido concreto y ha señalado que uno de los cinco principales grupos editoriales de Estados Unidos pues quizá ha caído en, ese, en, ese, en esa manera de proceder, ¿no? Eh, ¿Podría precisar eh, a quién se refiere y, 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 y hacerlo un poquito más, más concreto el concepto? I know that you can do that in English. Uh, ask, pregunta en inglés que sé que puedes. No, pues a mí también. <laughs> La pregunta es en inglés. <laughs> He knows English. Yeah, she can do English. Yes, I don't speak any English. Go so, ahead. I hear English. <laughs> yeah. So no, I, I just wanted to. You, you you did a reference about how the copyrights are exposed in the in the new no. moment after the pandemic. Yes. Uh, what is the risk of of uh, a punishment of this uh, this copyright? And you mentioned something about the Canadian market. Mm -hmm. Right. Can you? make it deeper, the, the, the explanation, and after I will do the, the second question. Uh, sure, of course, it's a very good question. During the pandemic, as you know, much of educational teaching started happening online. And many of our publishers gave... Yeah. So, durante la pandemia, como todos sabemos, la mayoría de la enseñanza se ha llevado a cabo online. Many of our publishers gave special permission to the educators to use bits of their material Freely, y durante este tiempo muchos de los editores recibieron permiso especial para poder utilizar una cantidad amplia de materiales de forma gratuita. Porque era importante para ayudar a los niños que estaban en casa que querían educarse. What we think has happened is that many of the educators now, universities particularly, have decided, ah, it's okay not to pay copyright if we take a chapter of this book and a chapter of that book. For my syllabus in a classroom. Pero esto lo que parece que ha causado es que muchas otras instituciones, particularmente las universidades, de repente piensen que no pasa nada si cojo un trocito de este capítulo, otro trocito de este capítulo, otro trocito de este capítulo para montarlo en mi currículum, mi, mi, mi curso. So you see the danger. The problem there is that everyone is going to start thinking. We can use whatever we need. It's educational. It's called fair use. Y este es el It's peligro. El peligro es que todo el mundo puede empezar a pensar que puede, con la excusa de que es un mercado educativo, que puede utilizar esto en lo que se denomina en el mercado anglosajón la, la doctrina de uso justo, que puedo coger un poquito, pero realmente no es un uso justo. So we have to watch this very carefully. Así que tenemos que tener mucho cuidado con yeah. eso. Your second question. Thank you, Ryan. And the second question is about you talked before about the distance from the people who decide what the readers need to read and the, and the, and the public they, yeah. they, they read. So uh, I can think, does it, it, does it have anything to do with propaganda? Because if we decide you need to read that, because I want to make you in your mind to yeah. think the way I want you to think. You, well, it depends. It depends. Yeah, it, it, it could be propaganda. Who is doing this? this? Well, most, mostly it is not. For the most part, I'm talking about free publishing uh, societies like uh, yours and like the U.S. and like the U.K., um, where this is not state propaganda at all. No se, refiere, no se refiere a propaganda estatal. En el caso que ha comentado, se refería a sociedades donde todo el mundo es libre de publicar lo que quiera. Entonces, no se está refiriendo, no hacía el comentario con respecto a propaganda de un país, de una estructura. 
But let me give you an example. At Simon and Schuster in Pero New York, un ejemplo, yeah. Simon and Schuster de Nueva York, they bought two books from Mike Pence, the former vice president to Donald Trump. Dos libros del ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. I don't want to read Mike Pence. I don't know if you want to read Mike Pence. It's okay if you do. But you would think he was the vice president. Sure, we take his books. Whatever he wants to say. Yeah? Él no quiere leer a Mike Pence, hay mucha gente que no le quiere leer a Mike Pence, pero a lo mejor tú sí quieres leer a Mike Pence, y Mike Pence es un ex vicepresidente del país, y seguramente hay mucha gente pues, que puede tener un interés en qué es lo que tiene que decir. But Simon and Schuster's staff rose up and said, no, 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 we don't want to publish Mike Pence. He was a disgusting vice president. He was nice about Donald Trump, who almost killed us. Uh, I feel like Mike Pence, like they do. The change is suddenly we have a staff of activists who are trying to tell the executive, do not give a contract to that person, do give a contract to this person. Pero el personal de Simon Schuster se levantó, se reveló y dijo que no, que no, que no, que no querían que se publicara un libro de, de Mike Pence. Eh, con lo cual eh, tenemos a un equipo editorial que, que está tomando decisiones por el resto de la gente que a lo mejor sí tienen interés en leer ese libro. So what we're coming down to is a case in which the world in some societies, now this is not true everywhere as in America, but in some societies are so political now that we're in danger of letting that control what we decide to publish. That is self-censorship. Entonces, el peligro y el tema central del argumento que él estaba presentando es que en muchas sociedades modernas, ausencias de dictadura por parte del Estado, estamos empezando a autocensurarnos, a empezar a decidir lo que queremos que se lea y lo que no queremos que se lea. Y lo que comentaba es que hay grupos que están en posición de decidir lo que se publica y lo que no, que están empezando a modificar eh, esa, esa libre circulación del pensamiento. In fact, this kind of lobbies can be more powerful than the, yeah. the states. De, yeah. hecho, de hecho, pueden ser incluso más poderosos que, que la... Because they are the voice of the people. It's just the people believe one thing and not another thing, and that again is censorship. Efectivamente. Entonces, cualquier tipo de censura, <laughs> aunque venga de la gente, es censura. You know? Very difficult. Mm, muy yeah. difícil. Yeah. What are the limits? Yes, good questions. Yeah. Muy bien. Por supuesto, si publicas el libro, puedes controlar lo que el libro dice, lo cual te da todavía más potencia a la hora de censurar el libro. Exactly. Yeah. Thank you very much. Oh, thank you. Thank you for your and thank you for this beautiful fair out here. All the work you've done, amazing. It's raining. It's, it's normal. Eh, it's normal. That's Book a fair always uh, uh, brings uh, rain to Madrid. It's, it's a tradition. Now in October <laughs> it's easy than in May. You know, la feria libro siempre trae agua a Madrid. <laughs> uh, siempre. Um, well, I have I have one question, and it's, yeah. it's a question about bookstores and booksellers. Okay? Yeah. Yeah. What is, which is which is the, the the main challenge that you see in the independent booksellers as? bookseller that we organized this, this book fair in the next year. Uh, le he preguntado por los uh, libreros y cuál cree que es el, el reto más importante que tenemos los libreros en, en los próximos años. The main challenge is to learn what they, sorry, is to use what they learned in the pandemic. And that is get online. <laughs> el mayor desafío es ejecutar lo que se ha aprendido durante la pandemia. Y esto es Ponte online. Yeah, that's, that's true, and I'm, I'm with you. I, I'm, well, we have been selling my, in, in my case, I don't know, it's more than 30 years selling books online. Uh -huh. In 1997, we started to do that, and there's a lot of bookstores here that they, they have uh, web pages and they, they sell online. Yeah, But yeah. Um, our main task is the selection and the, the touch with our customers, and that's what the that's what makes us strong right right and online this is quite difficult to continue True. i mean True. Uh, that's it's, it's a point this is it's difficult to continue knowing your or you have to to to, to develop uh, and and to spend a lot of money to do that but mm. we are um artisans you know we are um uh, people that 
talk with our customers and, and we touch them and we talk with them and, and then we know them and we select for them exactly. and we sell them. So exactly. online is, is a part of, of the service, but right. if we, we go online, we, we lose this, this main thing that we have, is the, the contact. I think, it's, I think it's two different things. I think that what, what they can do if, when we come out of the pandemic, if we ever come Por, out of the pandemic. Sorry, if, you, I, if, yeah. if I may, just for the people at home. So yeah. entonces, una de las cosas que estaba comentando es que la, el mayor, la mayor labor que realiza eh, un librero que está en contacto con su público es la labor prescriptora, la labor de conocer al lector y la labor de seleccionar qué libros se presentan ante, ante, esa, ante ese lector. Y uno de los mayores problemas que hay a la hora de equiparar ambas actividades, la disponibilidad online y la disponibilidad en el libro, es confundir las dos, eh, lo, los, lo, las dos vistas distintas. Y, y la distancia que el online eh, provoca la... entre el, el librero y, 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 el, y el cliente y el lector, ¿no? porque no es, es, no, no es lo mismo. ¿no? Entonces eh, le preguntaba por eso. Sorry, Sorry. I think as you come out of the pandemic, then you can do events again. Then you can be in person. You can do what we call hand selling, mm -hmm. right? You can have readings. You can have uh, parties around books and things. I think that will become the purpose of the bookstores. They will have their online site so that when they have a great evening, they hand out a card at the end going, remember, here's our site. You get the book right there. And people go home. They order the book from their bookstore. They want to do that. They can even use what the French call le click and collect, yeah? <laughs> Where they get online and order it, and then they go collect it at the curb. They think it's great. It will, it will help pull some of that online sales energy away from the big platforms like Amazon, mm -hmm. and it will help build the actual gift of the bookstore, which is the togetherness, the human touch. Nos comenta Porter que una de las principales labores de las librerías cuando acabe la pandemia, él considera que va a ser la capacidad de volver a organizar eventos, la capacidad de volver a organizar presentaciones, recepciones y llevar el libro al contacto cercano con el cliente. Y que una vez que el cliente está en su librería, está disfrutando del evento, de la presentación, que es el momento, como dicen los franceses, de hacer clic and collect, que es clic y paga, toma el libro, y si no lo tienes, ven a por el mañana, pero ven a tu librería, a por tu libro. So in answer to your question, the answer is get online to sell, Así que la, stay alive for the events. La respuesta es ponte online para vender y permanece abierto para, para poder tener eventos. Pues con esto rematamos, terminamos nuestra exposición con Porter. Porter, with this, uh, we thank you for your thank very you, insightful Enrique. words and great, excellent report. You were fantastic. Uh, thank you. <laughs> great to be here. And uh, we all look forward to seeing you in Frankfurt this year. Indeed. And uh, next Indeed. year, where Spain will be the guest of honor. Muchas we're gracias. Very excited. <laughs> a todos los que nos ven en casa y al público asistente. Un saludo. Yeah, thank you. <laughs>